Hello， 大家好，我是猫哥。今天非常开心要跟大家分享，就是我已经订了非常非常久的一个 Selina 包包，终于收到的。上次我跟大家介绍过二十四 S 的购物经验嘛，其实这只包啊，跟上次跟大家开箱的 Fendi Fab 啊，都在二十四 S 买的。那我这次买的是 Selina 的包，但很妙，他们其实一是一起订购的，但。大家可以看看这两个影片时间差的有多远，主要的原因是因为啊，其实我这次用的是转运服务，但转运其实是有风险的。大家跟大家讲一下，呃，二十四 S 出货的时候啊，芬迪那只包包是从芬迪的官网直接出货，可是 Selin 的包包的确就是二十四 S 出货。那我的转运公司他收到的时候呢，可能是货运真的量真的太大了，虽然说我是有订单这件事情，可是他们就忘了。所以，我这个包包啊，就一直遗留在他们的货仓里面。所以，等到我收到芬迪那个包的时候，我就想说，哎、欸，为什么就收到一只包？然后才去跟他们联络，才发现说，哦，原来这只包还在遥远的欧洲的货仓。所以，这两只包又差了一个月。所以，其实大家，呃，偶尔做转运服务的时候，它的确就是会有这样子的风险。不过，我个人觉得啊，包包可以找得回来都还不错。那 s e l i n 的包包啊，其实是另外一个品牌，我很推荐大家在二十四 S 的欧洲网站买，原因是因为它就是会有三十到三十二个 percent 的价差，真的差非常的多。那这只包非常的有名，呃，大家应该有看过，就是 b l a c k p i n k 的 Lisa 跟呃那个木村光希他们都背过 Ava 的那个包，老花款的。我个人觉得。真的，他们两个背起来真的超级好看，但因为当时我觉得那只包对我来说有点大，所以我就没有被烧到。那我后来是被谁烧到的呢？其实我是被呃 Runway Show 上的 Model 烧到，就是他们后来出了一个迷你款的，然后 Model 很大只嘛，因为西方 Model 很大只，然后穿那种超级蓬裙，然后提了一个小包，我觉得哇，怎么这么可爱？然后立马要被烧到，然后刚好二十四 S 有，就立马就下定了。OK， 我们就一起来看一下吧。那来的时候啊，基本上就是它有它的防尘袋，然后跟原厂的这个白纸盒，有没有很可爱？它超级小的，你看真的很小。然后这只包的特色是，它的这一边呢、啊、其实是固定住的，然后它的另外一边呢是有三个打了三个孔，所以你可以自己依照你自己喜欢的长度来弄。那我会建议大家就是扣在就是最外面的这个扣子，原因是因为如果今天你想要呃肩背的话，这个扣子的长度是比较深的。本人可爱吧？然后大家平常会问我说我怎么收纳包包啊？其实我收纳包包方式真的很简单哎、欸，我就是秉记着一个原则，就是里面一定要塞满就是这种就是吸水的纸跟防尘的纸，因为它可以维持包包的形状，而且避免发霉。然后大家如果下雨天背包包出门呢、啊，一定要把它弄得比较干之后才可以收起来，不然真的台湾很容易发霉。你看，本人就是这样。然后给大家看一些细节，它这里就是有他们的 logo 的刻印，呃，左边跟右边都有，然后手柄上也有他们家的刻印在这边。那其实它就是非常经典的凯旋门的老花的图案。大家一定觉得这个包已经很小很可爱了，对不对？我跟你讲，这几这这几年品牌真的是很疯狂，就是这个已经有够像玩具咯。他最近出了一个更像玩具的，大家可以看照片里面，我帮大家比较了，同样是 Ava 款包包，呃，它总共出了三个尺寸，呃，第一个就大家最常见就是其实就是木村光希跟 Black Pink Lisa 他们背的那个尺寸，其实二三公分。那个尺寸其实最好装，你想要装什么你都可以装得下，因为它的这个长度大概就二十三公分。那我这个比较小一点，我这个是迷你款的，这边的长度大概是呃十六点五、十六公分左右。那高度呢，其实大概就是八点五公分，所以大家就会觉得它变得很小。但他最近出了一个更小，就是很 tiny tiny， 然后多 tiny 呢？就是这是十六公分吧，它九公分，大家可以想象，就大概就这样。重点呢，高度更更矮，它的高度只有五公分，所以它简直就是一个小玩具。我目测啦，我我觉得它大概就是只能够装零钱，然后或者是非常小把的钥匙。那当然，我相信很多人会买两个不同大小包包，把它挂在上面，就超可爱的。这么小这么可爱的包包，大家一定在想说能不能装一下手机嘛？那我们就来试试看。我的手机啊，是 iPhone x S， 那我们来猜猜看。其实大家可以看到，就是基本上放进去之后是盖不起来的。那其实并不是它的这个宽度是够的，主要是这个高度是不够的。那我试试看，如果把壳拔掉
。好，裸机看能不能放入。裸机就可以放入了、哦，所以其实如果今天你是手机的裸机是可以放入的，而且它是呃关得起来的。好，那我们再看看可不可以放别的东西进去。好，那这个是我平常非常热爱戴的，就是 Kevin 的卡夹。我还是把手机拿出来好了，我觉得它有点卡。好，那我们把它在空包的形式 Kevin 的卡夹放进去。好，可是 OK 的。然后我平常出门会带一个消毒用的酒精湿纸巾，然后看一下这个巴斯蒂亚的零钱夹行不行 ？OK， 也可以。然后我出门的话，其实我一定会带一个护唇膏或口红，然后两个小的香水。那大家有的时候会拿到品牌试用的香水啊，那如果你们很担心，它会把你的包包弄的都是香水味道。我通常会拿这种小的这种塑胶的夹链袋装，那你就可以避免我刚刚讲的状况发生。然后还有钥匙，护那个这个是护手霜，感觉好像有点挤。我拿一个零钱包出来好了。OK， 零钱包拿出来之后，它大概就呈现一个九分满的状况，所以大家就看到嘛，其实基本上如果你要带一个卡夹、钥匙。然后口红啦、小香水啦、钥匙进去，呃，都是 OK 的。但当然装手机，我个人觉得有点勉强。然后我个人其实还蛮推荐老花款的这个包的原因，是因为啊，第一个是我觉得这纸包啊，其实很适合雨天用，因为大家都知道，像这种，呃，跟 LV 一样，就是那种 Morgan 的这种材质，就是涂层帆布的材质，基本上不太怕水。然后我看，也不太怕刮，所以我觉得基本上算是一个。呃，实用度很高，然后也非常耐吞的包款。然后另外一个是，我觉得这个包包啊，真的非常好搭配。我自己就是试了好几张穿搭给大家看，我觉得它特别适合黑白色，黑白色不管裤装、裙装都超好看。然后最有趣的一件事情是，它连我身上这种这种运动服的这种，其实。也 OK 哎、欸，然后这这个啊，其实大家可能会想说，到底就是拿当腋下包适不适合？我个人觉得，如果你不要穿很厚的外套，基本上是可以的。它起来就是这个样子。但如果说你今天冬天外套非常的厚啊，我觉得这边就会有一点卡卡的。然后另外大家可能会想说，这个包适不适合改成斜挎嘛？示范给大家看，我就是拿了一个一般的包包的肩带。基本上是可以斜挎的，但它有一个问题，大家有看到这里吗？这个提把是拆不掉的，所以它会有点奶油。所以如果大家觉得这个提把这样不好看呢，我就会建议大家可以把这个提把往下压，就变成这样子。所以你背的时候就提把就比较看不到，它会藏在你的身体的后面。所以如果你要斜挎背，大概这样就会比较方便。OK， 这就是今天快速的开箱，希望大家喜欢。然后呢，如果大家喜欢的话呢，也希望大家就是可以给我点赞啊。然后如果你还没有订阅的话，记得要订阅跟 follow 我，你就可以随时随地看到最新的开箱。